ഇത് ഒരുമാതിരി ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന പരിപാടിയായിപ്പോയി ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ പറയുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയെന്ന് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതോ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പണി ആരംഭിച്ച അമ്പത്തോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വീടുകളെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് ബി ജെ പിയോ അവരും ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ തള്ളുന്നു ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട വീടുകളാണെന്ന് ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആഹ കൺഫ്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ജയറാം ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ പാടുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്ന് അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തീർത്തു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലും പിണറായി വിജയൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം തള്ളൽ കേട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ പുള്ളി ചാടി എഴുന്നേറ്റു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല രണ്ട് ലക്ഷമില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് വനിത വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത്രയും ഇല്ല എത്ര വന്നാലും ഒന്ന് ഒന്നരയിൽ കൂടുതലില്ല ഒന്നര ലക്ഷമേ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ അതി അകത്തേ വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് തള്ളൽ കേട്ടാലും മിണ്ടാതെ ഒരരിവിലൂടെ പോകുന്ന ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നാമനാരായണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ തള്ളൽ കേട്ട് സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു പുതുപ്പള്ളിയിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒന്നും സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഈ തള്ളൽ കേട്ട് എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്തായാലും അദ്ദേഹം മിണ്ടി ഇത്രയും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പണിഞ്ഞ പണി തുടങ്ങിയ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തൊഴിലുവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ പണി ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആ ഭവന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീടുകൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് ഈ തള്ളൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം തള്ളൽ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഭൂരഹിതരായ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം പേരെ സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് വീടില്ലാത്തവരെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പെൺ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ തള്ളൽ ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഊഹിക്കാം കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഇരുന്നൂറ് വീടുകൾ വീതം പണിതാലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം വീടുകൾ പണി പൂർത്തിയാകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വീട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് വീടുകൾ പണിത് പൂർത്തിയാക്കി പണി പൂർത്തിയാക്കി ഭവനരഹിതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം യു ഡി എഫ് ഏതായാലും ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു കെ സി ജോസഫ് ചെയർമാനായി അനിൽ അക്കര പി കെ ബഷീർ ജയരാജ് മോൻസ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയ എം എൽ എമാരെ വെച്ച് അവരൊരു സമിതി രൂപീകരിച്ചു ആ സമിതി സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം പോയി ഇരുന്നൂറ് വീടുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ ആ സമിതിയെങ്കിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കാം അവരുടെ റിപ്പോ